Ja, hallo alle zusammen. Heute möchte ich euch einen relativ coolen Effekt zeigen. Und zwar, wie kommt ihr von diesem Bild auf dieses Bild? Der Effekt ist relativ simpel. Die Stadt in Trümmern habe ich sie mal genannt. Ja, wie funktioniert das Ganze? Als allererstes, bevor ihr anfangt, diesen Effekt äh, nachzudesignen, braucht ihr ein Plugin. Das Plugin findet ihr wie immer kostenlos in der Videobeschreibung. Einfach downloaden, die Exe starten und das Plugin installiert sich in den Ordner, wo es auch rein soll. Später findet ihr dann das Plugin Gimmick hier unten unter euren Filtern und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir gehen auf Farben, Farbton und Sättigung und machen die Farben mal etwas dramatischer für dieses Bild. Wir reduzieren die Helligkeit auf ca. 25. Ja, minus 25. Ihr seht hier schon, da passiert was und die Sättigung knallen wir hoch auf 100. Bums. Die Farben werden hier jetzt kräftiger. Jetzt gehen wir auf unsere Ebene und duplizieren diese. Klick und machen uns auch gleichzeitig eine neue transparente Ebene. Klack. Auf dieser fangen wir auch an zu arbeiten. Wir gehen auf unser Verlaufswerkzeug. Schauen, dass die Vordergrundfarbe auf schwarz ist. Der Farbverlauf von Vordergrundfarbe schwarz nach transparent und die Form kreisförmig. Jetzt klicken wir ungefähr in die Mitte des Bildes und ziehen bis hierher oder ihr könnt es auch selbst ausprobieren und anders machen, den Farbverlauf. Jetzt haben wir wie so einen Linseneffekt, wie ihr seht. Jetzt stellen wir die Deckkraft dieser Ebene noch auf ca. 90% und ganz wichtig, den Modus ändern wir von Normal auf Farbe. Da seht ihr schon, das Ganze wird jetzt ein bisschen dramatischer, das Bild. Jetzt gehen wir auf unsere duplizierte Ebene, klicken rechte Maustaste und sagen Alpha Kanal hinzufügen. Jetzt gehen wir auf unser freies Auswahlwerkzeug und ziehen um diesen Turm ganz grob, also es muss hier jetzt nicht akkurat sein, wie ihr seht, eine Auswahl. Hier das Nebengebäude nehme ich auch noch mit. Zack. Und schließe das Ganze. Jetzt gehen wir auf Auswahl, Ausblenden und zwar mit 70 Pixel. Klick und jetzt gehen wir nochmal auf Auswahl und sagen Invertieren oder als Alternative Steuerung und I. Jetzt hat sich hier die Auswahl umgekehrt. Und drücken wir jetzt die Entfernen-Taste, schaut am besten hierher, hier rüber in die Ebenen, haben wir den Turm schön transparent freigestellt. So, jetzt gehen wir auf Auswahl. Nichts, das auch wirklich gar nichts markiert ist. Und jetzt klingelt mein Telefon sehr schön. Ich könnte kotzen. Egal, wir machen weiter. Jetzt gehen wir auf unsere Hintergrundebene und ja, nutzen den schon angekündigten Filter. Wir gehen auf Filter, Gimmick, dann geht der hier so auf und dann wählt ihr aus Artistik und Cubism. Hier braucht ihr gar nichts verändern, da habe ich auch nichts geändert. Ja, geht auf OK und dann dauert das hier einen kleinen Moment, wie ihr seht. Und das Bild wird erstellt. Äh, die Zeit möchte ich kurz nutzen, um zu sagen, dieses Basic 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 ähm, GIMP 2.8 Tutorial ist in Arbeit. Es wird nur ein etwas größeres Projekt und deswegen dauert es dementsprechend auch länger. Außerdem werde ich es in ein paar Teile splitten und ähm, keine Sorge, das kommt, denn ich finde es sehr wichtig. So, in der Zeit, wo ich hier geschnackelt habe, seht ihr, der Effekt ist entstanden. Ich finde ihn recht cool. Ihr könnt das natürlich auch auf andere Objekte anwenden. Probiert es einfach mal aus. Zeigt mir eure Ergebnisse, zum Beispiel in Facebook. Einige User sind da ja sehr aktiv, was mich sehr freut, wenn ich Ergebnisse sehe und ich euch helfen konnte. Des Weiteren abonnieren nicht vergessen und immer fleißig Tutorial for All gucken. 
Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bis dahin und zum nächsten Tutorial. Ciao, euer Chris.